ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ടാവും പല ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സും അവരുടെ ചിന്താരീതി വിശദമായി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ വിശദീകരിച്ച ഈ ചിന്താ നിയമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ രണ്ട് തരം കണക്ക് കൂട്ടലുകളാണ് ചെസ്സിലുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് പൊസിഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് ടാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനാണ് അധിക ചെസ് പൊസിഷനുകളും ഇവ രണ്ടും ഇടകലർന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചിന്താ നിയമങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മൾക്കാദ്യം എന്താണ് ഒരു പൊസിഷണൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള ഈ പൊസിഷൻ ഒന്ന് കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആണോ ബെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഓർക്കുക ഇവിടെ വൈറ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായ സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പൊസിഷനിൽ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ പൊസിഷനിൽ വൈറ്റ് ആണ് ബെറ്റർ വളരെ ലളിതമായ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് ആണ് ഈ പൊസിഷനിൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ മറ്റൊരു പൊസിഷൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ആ പൊസിഷനും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പൊസിഷനും ആദ്യം ഒന്ന് പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യുക ആ താരതമ്യത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൈറ്റ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ പൊസിഷൻ തന്നെയാണിത് ഇവിടെ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന മേജർ പീസുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ബോർഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ആകപ്പാടെ ഉള്ളത് ഈ വൈറ്റ് ബിഷപ്പും അതുപോലെ ഈ വൈറ്റ് ബിഷപ്പും മാത്രമാണ് ഈ പൊസിഷൻ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ബ്ലാക്കിൻ്റെ എല്ലാ പോണുകളും നിലനിൽക്കുന്നത് വൈറ്റ് സ്ക്വയറിലാണ് എന്നാൽ വൈറ്റിൻ്റെ പോണുകളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് സ്ക്വയറുകളിലും അതെന്താണ് ഇതിൽ വരുത്തുന്ന വ്യത്യാസം എന്നല്ലേ വൈറ്റിൻ്റെയും ബ്ലാക്കിൻ്റെയും ഭാഗത്തുള്ളത് ലൈറ്റ് സ്ക്വയർ ബിഷപ്പുകളാണ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഈ ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റിൻ്റെ പോണുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ വൈറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ബിഷപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്കിൻ്റെ പോണുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വൈറ്റ് ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗെയിം ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നോക്കാം ഇവിടെ വൈറ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈറ്റ് സി ഫൈവ് പോൺ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോൺ പുഷിലൂടെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ പോണുകളെ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് വൈറ്റ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് അടുത്തായി റൂക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ക്യൂൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എഫ് ഫോർ പോൺ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ പോൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു വൈറ്റ് ഇവിടെ ആദ്യം ഈ ബിഷപ്പിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ക്യൂൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ചെക്ക് നൽകുന്നു കിങ് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പോൺ കൊണ്ട് ഈ പോണിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ലഭിക്കും എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലിലാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വൈറ്റ് ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം അനാലിസിസുകളെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷണൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഗെയിമിനെ അപകൃതിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കാനായി സാധിക്കുന്നതുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ തരം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ടാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു ഉദാഹരണം കണ്ടതിന് ശേഷം ചെസ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മ
അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടു മുതൽ താഴേക്ക് പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ ഓപ്പണന്റ് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും ഓപ്പണന്റിന്റെ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ശ്രമിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ ചെക്കുകളെയും പറ്റിയാണ് ചെക്കുകൾ നമുക്ക് മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഹയർ ഓർഡർ ചെക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡബിൾ ചെക്ക് ട്രിപ്പിൾ ചെക്ക് എന്നിവയാണ് അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചെക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുകയും അതിൻ്റെ ഉപ ശാഖകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോകുകയും വേണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെക്ക് വിത്ത് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ആണ് ചെക്ക് നൽകുകയും അതോടൊപ്പം ഓപ്പണിൻ്റെ ഒരു പീസിന് എടുക്കാനും സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും വളരെ മികച്ചൊരു മൂവാണ് ഈ പോയിന്റുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂവ് ചിന്തിച്ചാൽ പോരാം ഈ എല്ലാ പോയിന്റുകളും പല തവണ പരമാവധി മൂവുകൾ മുൻകൂട്ടി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് ചെക്കുകളിൽ തന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് നോർമൽ ചെക്ക് ഈ ചെക്കുകൾ മുഴുവനും പരിശോധന ശേഷം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പൊസിഷനിൽ കാണുന്ന ക്യാപ്ചേഴ്സുകളാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലും ഓപ്പണിൻ്റെ പീസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത പിന്നെ അതിന് പിറകെയാണ് പോകേണ്ടത് പിന്നെ നാലാമത് കാണുന്നതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ദ ടെമ്പോ മൂവ്സ് ടെമ്പോ മൂവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിങ് മൂവ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ മൂവ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പണൻറ്റിനെ ആ മൂവിനെ ഒരിക്കലും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കരുത് അത്തരം മൂവുകളെയാണ് ടെമ്പോ മൂവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവയെപ്പറ്റി കൂടുതലായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഓപ്പണൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്കെതിരെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പൊസിഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ നൈറ്റ് നമ്മുടെ ക്യൂനെയും അതുപോലെ റൂക്കിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് രണ്ടാമതായി ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ബോർഡിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ ചെക്കുകളെയും പറ്റി ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ബോർഡിൽ ഇവിടെ സാധ്യമായ ഒരേയൊരു ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ഇ സെവൻ ചെക്കാണ് ഈ കിങ്ങിനെതിരെ ഡബിൾ ചെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ നൈറ്റിന് നമ്മുടെ കിങ്ങിനെ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്ലാക്കിന് ഒരേ ഒരു മൂവ് മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ കിങ് എച്ച് എയ്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ചിന്താ നിയമങ്ങൾ നോക്കാം ഈ പൊസിഷൻ രണ്ട് തരം ചെക്കുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ നൈറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ബിഷപ്പിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ചെക്ക് നൽകാം രണ്ടാമത്തെ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂന് കൊണ്ട് ജി എയ്റ്റിൽ ഒരു ചെക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിന്താ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് ചെക്കുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ നൈറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ബിഷപ്പിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ഈ ഒരു മൂവ് ഓർഡറിൽ വൈറ്റിന് ഒന്നും തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു വഴി ഉപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാമത്തെ വഴിയെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കാം ക്യൂന് കൊണ്ട് ചെക്ക് നൽകുന്നു ഇവിടെ ബ്ലാക്കിന് ഒരേ ഒരു മൂവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൂക്ക് കൊണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും നമുക്കറിയാം ഈ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെക്ക് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ആ ചെക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്നു പോണ് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു അവസാനമായി ഈ റൂക്ക് കൊണ്ട് എച്ച് ഫോറിൽ വരികയും ചെക്ക് മേറ്റ് ഒരുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത്തരം അനാലിസുകളെയാണ് നമ്മൾ ടാറ്റിക്കൽ അനാലിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പൊസിഷനിലൂടെ ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ പൊസിഷൻ വിലയിരുത്തുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയമം അനുസരിച്ച് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എതിരാളി അഥവാ ബ്ലാക്ക് മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ രണ്ട് തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് വൈറ്റ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ബി ത്രീ നൈറ്റ് ഡി ഫോറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ നൈറ്റ് വൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ക്വയറുകളുടെയും കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഡി ത്രീ റൂക്ക് ഇവിടെ പിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൂക്കിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചിന്താ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ ഈ നൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല പകരം കിങ് എച്ച് എയ്റ്റിലേക്ക് മാറി നിൽക്കും നമുക്കിവിടെ വീണ്ടും ഒരു ചെക്ക് സാധ്യമാണ് അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം നൈറ്റ് എഫ് സെവൻ ചെക്ക് നൽകുന്നു ഇവിടെ കിങ് ജി എയ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് എച്ച് സിക്സിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ചെക്ക് നൽകുകയും ഈ പൊസിഷൻ ഡ്രോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് കിങ് ജി എയ്റ്റിന് പകരം റൂക്ക് നമ്മുടെ നൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ചിന്താ നിയമം അനുസരിച്ച് അടുത്തതായി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സാധ്യമായ ഒരു ചെക്കും തന്നെയില്ല പിന്നെയുള്ളതൊരു ക്യാപ്ചർ ആണ് ഈ ക്യാപ്ചർ നടത്തേണ്ടത് ഇവിടെ പിൻ ചെയ്യപ്പെട്ട റൂക്ക് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഈ റൂക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യൂൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്യാപ്ചറും ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല പിന്നെയുള്ളത് ആക്റ്റീവ് മൂവാണ് ഈ പൊസിഷനിൽ ആക്റ്റീവ് മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂൻ സി ടു ആണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂവിലൂടെ നമ്മൾ സാധ്യമാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ നൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് റാങ്ക് മേറ്റിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഒരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂക്ക് എഫ് എയ്റ്റ് ആണ് ബാക്ക് റാങ്ക് മേറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്യൂൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ അല്പം കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഈ ചിന്താ നിയമങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ 